हेलो नमस्कार मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कह रहे हैं हेल्प यू आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता है सीए बनने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए स्पेसिफिकली इंडिया में तीन स्टेजेस पार करनी पड़ती है पहले स्टेज सीए फाउंडेशन सेकेंड स्टेज होती है आई जिसको सी इंटरमीडिएट लेवल भी बोला जाता है और फाइनल स्टेज जो कि टफ स्टेज होती है वो होती है हमारी सी फाइनल तो आई और सी फाइनल के बारे में बात नहीं करेंगे आज स्पेसिफिकली बात करेंगे जो पहला स्टेप होता है या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सीए फील्ड में एंटर करने के लिए सीए फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे अगर आपको आईपीसीसी और सीए फाइनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए और सिलेबस भी जानना है तो मेरा पहले ही वीडियो बन चुका है उसमें आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पहला ही लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वो उसके बारे में ही होगा राइट तो डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीए फाउंडेशन से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं इसके बाद आपको सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है यह मेरी गारंटी है राइट चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले समझना है सीए फाउंडेशन का एग्जाम जिसको पहले सीपीटी बोला जाता था याद है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट अब उसको सीए फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है एग्जाम साल में दो बार होता है साल में एक साल में दो बार एग्जामिनेशन होता है एक मई में, में होता है और एक नवंबर में होता है यहां तक हो रहा है क्लियर साल में दो बार एग्जामिनेशन होता है मई और नवंबर में अब रजिस्ट्रेशन अब मेन चीज क्या है सीए फाउंडेशन के लिए दो चीज अलग अलग हैं इनको मिक्स मत करिएगा या बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है एक होता है एग्जामिनेशन का फॉर्म एक होता है रजिस्ट्रेशन कराना तो सीए फाउंडेशन के लिए या सीए कोर्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है जब भी आप सीए में एंटर कर रहे हैं दैट इज फाउंडेशन में एंटर कर रहे हैं देना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एग्जाम देने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मे अटैम्प्ट देना है किसी भी ईयर जिस साल में भी आप हैं 2019, 20, 21 अगर वो आप अटैम्प्ट देने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको सिक्स मंथ पहले से फॉर एग्जाम्पल मई में आपका एग्जामिनेशन है तो आपको कब दिसंबर में ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एटलीस्ट फाइव टू सिक्स मंथ पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सी ए फाउंडेशन के लिए आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको अगर आपको मई वाला या नवंबर वाला टाइम देना है उससे छः महीने पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है मई वाला अगर अटैम देना है तो दिसंबर में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उससे पहले ही और नवंबर वाला टाइम देना है तो आपको एटलीस्ट पांच या छह महीने पहले ही जून में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को फिनिश करना पड़ेगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है वो जब भी आप फॉर्म भरेंगे जो कि एग्जाम से मई से तीन महीने पहले निकलते हैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूं मई वाला अटैम्प्ट दे रहे हैं उससे छह महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और मई वाले अटैम्प्ट से तीन महीने पहले फॉर्म निकलते हैं उस फॉर्म को भरते वक्त रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है और वो आपको फिल करना पड़ता है अब बात आती है एग्जामिनेशन फॉर्म फरवरी में निकलते हैं मई वाले अटैम्प्ट के और अगस्त में निकलते हैं नवंबर वाले अटैम्प्ट के फीस की बात करें रजिस्ट्रेशन जब भी आप कराते हैं तो अच्छी खासी फीस है जी नाइन थाउजेंड रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं प्लस दो सौ रुपए और ऐड कर दो प्रोस्पेक्टस के उसमें होता क्या है नाइन थाउजेंड में आपकी बुक्स वगैरह सब इंक्लूड रहती है तो आपको बुक्स एक्स्ट्रा परचेज करने की जरूरत नहीं है आई के पोर्टल में जाके विजिट करिए वहां से ही सारा पेमेंट होगा लास्ट में कंप्लीट प्रोसेस आई के पोर्टल में आपको मिल जाएगा बुक्स वहीं से ऑर्डर करेंगे आपके घर में होम डिलीवरी होगी उन बुक्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सीए फाउंडेशन लेवल में पूरा क्लियर राइट अब एग्जाम फीस भी देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन जो कि एग्जाम से छह महीने पहले कराना पड़ेगा उसकी फीस है नाइन थाउजेंड दो सौ रुपए और, और जो एग्जामिनेशन होगा आपका मई से तीन महीने पहले जो फॉर्म भरना पड़ेगा उसमें पंद्रह सौ रुपए एग्जामिनेशन फॉर्म है तो आपको दोनों फीस डिपोजिट करानी पड़ेगी कहां पर आई के पोर्टल पर आई होप आई मेकिंग सेंस हो रहा है कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नोट बाद में डिस्कस करेंगे मेन आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में भाई देना क्या पड़ेगा होता कैसे है पूरी जानकारी देखते हैं राइट right? सबसे पहले ये समझना है कि सी ए फाउंडेशन का पेपर फोर पोर्शन में डिवाइड होता है चार पेपर देने पड़ेंगे आपको और चारों पेपर सौ सौ मार्क्स के होंगे शुरू के दो पेपर दिख रहे हैं आपको सुंदर सी राइटिंग में पेपर ए और पेपर सेकेंड ये है आपके सब्जेक्टिव क्या है सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा जैसे एग्जामिनेशन देते हैं टेंथ और ट्वेल्थ में लिख के सब कुछ क्वेश्चन आता है और आपको आंसर लिखने पड़ते हैं सिमिलर वही चीज करनी पड़ेगी 
इन शुरू के दो पेपर में जो कि है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग दूसरा पेपर है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग अब ये जो सेकेंड पेपर है उनको दो पोर्शन में मैंने डिवाइड कर दिया है बिजनेस लॉ आएगी 60 मार्क्स की क्योंकि यहां पर तो 100 ही है ना बिजनेस लॉ आएगी 60 मार्क्स की बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग इसको फॉर्मल लेटर राइटिंग भी बोला जाता है तो करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग से कंफ्यूज नहीं होना राइट फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग्स वगैरह जो आपके लेटर्स वगैरह लिखते हैं नोटिस वगैरह लिखते हैं वो सब इंक्लूड होता है इसमें यह आएगा आपका फोर्टी मार्क्स का तो ये जो पोर्शन है हंड्रेड और हंड्रेड दो मार्क्स का ये आप कर दिया है लेटेस्ट पैटर्न में सब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा अब ये जो दो पेपर हैं पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव दैट मींस चार ऑप्शन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल टिक लगाना है आपको राइट right? जो आप पहले से करते हुए रहे थे इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोला जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोला जाता है राइट right? तो ये दो पेपर किसके आएंगे ऑब्जेक्टिव के आएंगे कौन कौन से एक तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेटिस्टिक सौ मार्क्स की इसको भी दो पोर्शन में अगर डिवाइड कर दे तो बिजनेस मैथमेटिक्स आएगी और रीजनिंग आएगी साठ मार्क्स की और स्टेट्स आएगी चालीस मार्क्स की हो रहा है क्लियर फोर्थ पेपर जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का है जो कि हंड्रेड मार्क्स का आएगा अगेन और फर्स्ट पोर्शन दो पोर्शन में डिवाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स साठ की आएगी और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज विल बी ऑफ फोर्टी मार्क्स ये आपका दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव रहेंगे और ये भी ध्यान रखना है एक और नोट इंपॉर्टेंट नोट जो ये है कि ये दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 राइट right? तो मेन चीज क्या है इन दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग है इन दोनों पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है सब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस राइट तो ये है दो पेपर ये है दो पेपर हंड्रेड 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 फोर हंड्रेड मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर आता है अब देखते हैं पास होने के लिए कितनी परसेंटेज वगैरह चाहिए इधर आ जाइए सीधा फिफ्टी परसेंट जी एग्रीगेट चाहिए आपको फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट चाहिए चार सौ दो सौ मार्क्स आपको चाहिए एग्रीगेट सिर्फ एग्रीगेट से नहीं होगा जी आपको हर सेक्शन को निकालना पड़ेगा पास करना पड़ेगा कितना फोर्टी आपको हर सेक्शन में आने चाहिए और एग्रीगेट बननी चाहिए ऑल ओवर परसेंटेज जिसको बोला जाता है वो बननी चाहिए आपकी फिफ्टी दो और इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए खुशखबरी है कि यू कैन यूज कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन कैलकुलेटर कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर मत लेके जाइएगा सिंपल सा जो हमारा कैलकुलेटर रहता है वो आप ले जा सकते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे प्यारे प्यारे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हिंदी में आप सी फाउंडेशन का एग्जामिनेशन अपियर कर सकते हैं ये बहुत अच्छी बात है लेकिन दुखद बात यह भी है कि सी फाउंडेशन के बाद जो बचे हुए दो लेवल हैं दैट इज इंटरमीडिएट और सी फाइनल दोनों में आपको ना चाहते हुए भी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा क्योंकि सी फाउंडेशन में ही अलाउ कर रखा है कि आप पूरा पेपर हिंदी में भी दे सकते हैं लेकिन इसके बाद के दो स्टेजेस हैं सी की तीन स्टेजेस होती है सी फाउंडेशन सी इंटरमीडिएट और सी फाइनल तो सी इंटरमीडिएट और सी फाइनल आपको इंग्लिश में ही देने पड़ेंगे ये आई का रूल है पूरा क्लियर तो आई होप सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने बता दिए हैं आपको समझ आ गए होंगे आपका ऐसा बहुत कब होता है मैं समझाऊं और समझ में ना आए राइट right? तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी है आपको आई होप वीडियो वैल्यूएबल रहा होगा समझ में आया होगा वैल्यू मिली होगी लाइक like करके जरूर जाइएगा बिना लाइक like करे मत जाइएगा प्लीज आप भावनाओं में बह जाते हैं राइट right? तो मेन चीज लाइक like करके जाइएगा जो भी क्वेश्चन है आपके इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेजेस वहां पर भी भेज सकते हैं आ, सुनील अधिकारी 04 हैंडल दिख रहा है आपको नीचे वहां पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट बॉक्स किसके लिए है आप लोगों के लिए ही है कमेंट करिए जो भी आपके क्वेश्चन है मैं आपका पक्का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो मच